टार्क प्रोड्यूस्ड इन डीसी मोटार इपड़ो साधारण टार्क फोर्स इंटू रेडिय अटे रेडिय आर ओके दीन मेद फोर्स एंत पड़ती दिन फोर्स इंटू रेडिय बिकम स्टार्क अकड़ वर्क डन एंटे वीआर गोइंग टू डेवलप क्या पवर पवर की टारक की रिश्शन मन चूड़ी वर्क डन इज ईक्वल टू फोर्स इंटू डिस्ट कदा फोर्स इंटू डिस्ट कदा और रेवल्यूशन की अंत इं इकोचे सर की एंत वर्क जो रोटेषनल फोर्स कदा इकडन इकड़की वे सर की एंत डिस्ट पड़ती वर्क जो डिस्ट इंटू द फोर्स अप्लाइड डिस्ट अंटे एफ इंटू टू पै आर् वर्क डन इन वन रेवल्यूशन वर्क डन इन वन रेवल्यूशन इज फोर्स इंटू टू पै आर् नौ पवर डेवलपड पवर डेवलपड इधे जोल जोल पर् सैकंड पवर डेवलपड अंत वर्क डन टू पै आर् इंटूक रेवल्यूशन कदा मन क्या रेवल्यूशन कदा सैकंड की सैकंड की एन रेवल्यूशन अ दीन फैक्टर वर्क डन इंटू टाइम सारी वर्क डन बै टाइम जोल पर् सैकंड पवर कदा पवर की यूनिट कदा जोल पर् सैकंड वाट्स सो पवर डेवलप इज ईक्वल टू वर्क डन बै टाइम वर्क डन बै टाइम एन अंटे बै सिक्टी वैसा कदा आरपीएम अंटे रेवल्यूशन पर् मिनट पर् सैकंड अंटे बै सिक्टी सो इक फोर्स इंटू रेडिय इंटू टू पै एन बै सिक्टी This becomes torque into two pi n by sixty. This is watts. So power ki torque ki relation idi. Aite manu ikkada chodali. Inputta outputta. Ikkada rod ar the idi byta wheel dekhe chostanam. Khabatti di di this is the final output. This is the final output. Ante दीन एम तिप्त आर्मेचर् तिप्त काबी दिश बिका दिस्ज आर्मेचर् टार इंटू टू पै एन बै सिक्टी इज ईक्वल टू पवर डेवलप इन आर्मेचर् पवर डेवलप इन आर्मेचर् चूस पवर मेकानिकल पवर अंत मेकानिकल पवर अन्ट मेकानिकल पवर एमटाई विंडेज प्लस फ्रिक्शन प्लस अवटपुट पवर अवटपुट पवर सो इंदो पीए अवी उ ओके सो अगैन सारी चूँ टार प्रोड्यूस्ड इन द रोट इन दि आर्मेचरी ईज ईक्वल टू नार्मल टारवल टू फोर्स इंटू रेडिय वाट द रेडिय रेडिय द आर्मेचर अच्छे मन टार देन चेयरेंटे पवर डेवलपड एन कटे पवर मन वि चत उबी दाखिल लिंक पवर डेवल टार सो पवर डेवलप सारी पवर डेवलप ईक्वल टू वर्क डन इन पर् सैकंड वर्क डन पर् सैकंड आर् वर्क बै टाइम इक वर्क डन इन वन रेवल्यूशन इज ईक्वल टू वर्क डन इन वन रेवल्यूशन सारी इला तिगटा की फोर्स इंटू डिस्ट दिस्ट कवर्ड बै दिशर्मेचरी टू पै आर् कदा इपड़ 
వన్ రెవల్యూషన్ కదా వన్ సెకండ్కి ఎన్ని రెవల్యూషన్స్ తిరుగుతుంది యాక్చువల్గా ఎన్ఆర్పిఎం అంటే ఎన్ ఎన్ రెవల్యూషన్స్ తిరుగుతుంది వన్ మినిట్కి ఎన్ రెవల్యూషన్స్ తిరుగుతుంది మరి వన్ సెకండ్కి ఎన్ బై సిక్స్టీ ఎన్ బై సిక్స్టీ రెవల్యూషన్స్ తిరుగుతుంది ఓకే అయితే ఇక్కడ వన్ రెవల్యూషన్కి మనం చూస్తున్నాం వన్ రెవల్యూషన్ తిరు చూస్తున్నాం కానీ ఒక సెకండ్కి ఎన్ని రెవల్యూషన్స్ తిరుగుతుందో వన్ సెకండ్కి ఎంత పవర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఎఫ్ ఇంటూ టూ పై ఆర్ ఇంటూ ఎన్ బై సిక్స్టీ ఎన్ బై సిక్స్టీ ఎందుకంటే చూడు ఆర్పిఎం బై సిక్స్టీ వేస్తే ఆర్ పెర్ అంటే పి అంటే పెర్ బై పెర్ అంటే ఆర్ బై ఎస్ సో ఇది ఏమో జౌల్ ఇదేమో సెకండ్ జౌల్ పర్ సెకండ్ ఈస్ ద యూనిట్ ఫర్ పవర్ డెవలప్డ్ అయితే ఇందులో ఆరు ఇది ఎఫ్ రెండు చేస్తే దిస్ ఈజ్ టార్ రిమైనింగ్ టూ పై ఎన్ బై సిక్స్టీ అన్నది దీంతో మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ సో పవర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది ఆర్మేచర్ పవర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది ఆర్మేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్క్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది ఆర్మేచర్ ఇంటూ టూ పై ఎన్ బై సిక్స్టీ అంతే ఓకే నవ్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్ టు ద మోటార్ వోల్టేజ్ అప్లైడ్ టు ద మోటార్ ఈ సేమ్ యాజ్ ఫీల్డ్ ఇది ఇక్కడ నీకు ఈబి ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్ఏ ఉంటుంది అంటే సింపుల్గా దీన్ని ఇది ఆర్ఏ ఇది బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అమ్మ ఇది కాన్స్టెంట్ కాదమ్మా డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్పీడ్ సో ఇది ఫీల్డ్ దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్ దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ దిస్ వన్ బెక్క అండ్ ఆల్సో ద డ్రాప్ అక్రాస్ ఆల్సో ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే ఇది ఇది ఈక్వల్ ఇది ఇది ఈక్వల్ ఇది ఇది ఈక్వల్ ఎందుకంటే అన్ని మూడు ప్యారల్ కదా కాబట్టి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో కరెంట్ అయ్యే అనుకుంటే ఇది ఆర్ఏ కాబట్టి ఇది ఈబీ కాబట్టి ఇదే ఎక్కువ ఉంటుంది మనం ఇస్తాను లోపల నువ్వు మెకానికల్ అవుట్పుట్ తీసుకుంటున్నావు కాబట్టి వి ఈక్వల్ టు ఐఏ ఆర్ఏ ప్లస్ ఈబీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఏ ఆర్ఏ ప్లస్ ఈబీ బోత్ సైడ్స్ అప్రాక్సిమేట్ కరెంట్ ఇది ఫీల్డ్ కదా లెట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఏ అనుకోండి అప్పుడు బోత్ సైడ్స్ కరెంట్ చేత మల్టిప్లై చేస్తే అంటే ఐఏ చేత అంటే ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ యాక్చువల్గా ఐఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఐఎల్ అనుకుంటే ఐఏ ప్లస్ ఐఎస్హెచ్ ఈ ఐఎస్హెచ్ లెట్ టేక్ నెగ్లిజిబుల్ దెన్ ఐఎల్ ఈక్వల్ టు ఐఏ ఐఏ స్క్వేర్ ఆర్ఏ ప్లస్ ఐఏ ఈబి దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ దిస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ దిస్ ఈజ్ ద మెకానికల్ పవర్ డెవలప్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్మేచర్ డ్రాప్ ఇన్ ఆర్మేచర్ పవర్ డ్రాప్ ఇన్ ఆర్మేచర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇందాక మనకి ఏమొచ్చింది మెకానికల్ పవర్ డెవలప్డు టీఏ టూ పై ఎన్ బై సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబి ఇంటూ ఐఏ ఇది చూసుకోండి ఓకే ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను నవ్ టీఏ ఈజ్ ఇవన్నిటిని అటు పంపించాయి ఈబి ఐఏ ఇంటూ సిక్స్టీ బై టూ పై ఎన్ న్యూటన్ మీటర్ టార్క్ యూనిట్స్ తెలుసు కదా న్యూటన్ మీటర్ బట్ వాట్ అబౌట్ ఈవి ఆల్రెడీ డెవ డిరైవ్ చేసాం పై జెడ్ ఎన్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ పీ బై ఏ పై జెడ్ ఎన్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ పీ బై ఏ దట్ ఈస్ ఈవి నవ్ ఈవిని తీసుకొచ్చి ఇందులో పడేసాం అనుకో అందులో పెట్టాం అనుకో ఏమవుతుంది టీఏ ఈక్వల్ టు తిరిగేస్తున్నాం పేజీ టీఏ ఈక్వల్ టు ఈబీ కదా పై జెడ్ ఎన్ బై సిక్స్టీ 
into P by A E B into I A into 2 pi n by ah, sorry 60 by 2 pi n 60 by 2 pi n ikkada n ki n ki cancel 60 ki 60 cancel a mingil in chodandi 1 by 2 pi pi z i a p by a choose kondi 1 by 2 pi pi z i a so torque is uh, 1 by 2 pi pi z i a p by a ekkada chodandi idi constant idi constant endukante number of conductors is constant P number of poles cannot change instantaneously and also machine motto marchali. Okay? So neku idi idi very chegalo. Kada dini ante chalo idi newton meter. Now ekramir governiste TA is proportional to IA and TA is proportional to pi. Ekkad chodandi. Rendu factors me could nai ante idi pakkan me idanta so din and chop TA is equal to some k into pi IA k ante go idanta k is 1 by 2 pi z p by A okay ipudu ah ipudu suppose if it is for DC shunt motor, DC shunt motor lo pi is constant because parallel path kada parallel path lo the V kada e V is same as the voltage across. So mana main volt ante mana apply is the voltage in the easy ka march on. Kaati flux constant. Therefore T A is proportional to I A. And if you want to re-start it, you can re for DC series motor, T A is proportional to this. Series motor, is it the Series motor, is it the same? So, this current is proportional to flux produced by this field. So, here, T A is proportional to I A square square of the armature current okay so ee koncham mind pette taka taka vachestadi next inkoka topic konchi important okay chudam power equation already meeku cheppanu power equation enti v equal to eb plus ia ra meer eppudu ila raaskunte better This is resistance R A, this is E B, this is V, figure is going to be better. Hmm? If this V is equal to E B plus I A R A, both sides are short end. This is I L, I L into V out the actual ga, but I L is approximately equal to I A. This is good to know, but I will tell you what I will put. E B I A plus I A square R A. Here, this is the electric power supply to the armature. This is the power developed, mechanical power developed. This is the power developed. This is the power developed. This is the V. This is the current IA. So, this current into voltage, total voltage is VIA. And the armature ki total power supply is This is the mechanical output on the shaft, including the losses, uh, including the mechanical windows and uh, friction losses. This is the armature copper loss. So, 
ఇది అవుట్పుట్ అవుతుంది ఇది ఇన్పుట్ అవుతుంది సో ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అంటే మిగతా అన్నీ నెగ్లెక్ట్ చేసినట్టు అంతేగాని ఇది దిస్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జా ఎగ్జాక్ట్ బట్ అప్రాక్సిమేట్ ఓన్లీ ఓకే నవ్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ పవర్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమమ్ పవర్ ఇక్కడ మెకానికల్ ఏమైంది ఈబిఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి విఐఏ మైనస్ ఐఏ స్క్వేర్ ఆర్ఏ నవ్ కండిషన్ ఫర్ మ్యాక్సిమం ఆర్ మినిమం మినిమం ఆర్ మ్యాక్సిమా కావాలంటే నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ ఆర్ మేచర్ కరెంటే వేరియబుల్ చే వేరీ చేయగలం కాబట్టి మెకానికల్ పవర్ అవుట్ అవుట్పుట్ని మెకానికల్ పవర్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐఏతే నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విఐఏ మైనస్ ఇది ఐఏ స్క్వేర్ ఆర్ఏ ఈక్వల్ జీరో చేయాల జీరోకి ఈక్వల్ చేయాలి కాబట్టి ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుద్ది ఐఏ అంటే ఎక్స్ బదులు ఐఏ ఉంది సో విఐఏలో డిఫరెన్షియేషను వి ఇది ఐఏ ఐఏ స్క్వేర్ ఆర్ఏ అంటే టూ ఐఏ ఆర్ఏ ఈక్వల్ జీరో సో వి ఈక్వల్ టు టూ ఐఏ ఆర్ఏ వాట్ ఈజ్ వి ఐఆర్ఏ వాట్ ఈజ్ ఐఆర్ఏ సారీ ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టండి ఇదిగో ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడితే సో టూ ఐఆర్ఏ బదులు వి బై టూ పెడదాం ఐఏఆర్ఏ బదులు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐఏఆర్ఏ ఈక్వల్ టు వి బై టూ కదా తీసుకొచ్చి ఇందులో వేస్తే వి ఈక్వల్ టు ఈబి ప్లస్ వి బై టూ దట్ ఈస్ దీన్ని నెట్ పౌట్ వి బై టూ ఈక్వల్ టు ఈబి సో ఈబి జనరేటెడ్ ఇంది బ్యాక్ ఏఎంఎఫ్ జనరేటెడ్ ఇంది ఆర్మేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద సప్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సప్లై అయితే యూ విల్ గెట్ మ్యాక్సిమమ్ పవర్ అవుట్పుట్ మ్యాక్సిమమ్ పవర్ అవుట్పుట్ మ్యాక్సిమమ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ తీరం కనుక్కున్నాం కదా సో అలాగే దీన్ని కూడా జస్ట్ మీరు ఎంత వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత బ్యాక్ ఏఎంఎఫ్ ఎంత ఉంటే ఇన్పుట్ వోల్ సప్లై వోల్టేజ్లో నీకు మ్యాక్సిమమ్ పవర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే సగం ఉంటే ఈబి అనేది సగం ఇండ్యూస్ అయితే సగం బ్యాక్ ఏఎంఎఫ్ సప్లై వోల్టేజ్లో ఉంటే మ్యాక్సిమం బాగా బలంగా తిప్పుతుంది అనమాట మోటారు అంత ఎంత గట్టిగా అంటే ఎంత మ్యాక్సిమం తిప్పగలదో అంతే ఇంకా అంతకంటే అయితే అయిపోద్ది అలా అనమాట ఓకే